हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वन मो वीडियो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेनिंग एट रेल वेल फैक्ट्री वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री फॉर कास्ट वेल्स एंड फोज एक्सल्स तो ये सिचुएटेड है बैंगलोर में रिसेंटली हम थे जमालपुर में फॉर आर रूरल अटैचमेंट एंड रूरल अटैचमेंट होने के बाद ही हम बैंगलोर के लिए निकल गए तो बैंगलोर में ये सेकेंड टाइम था क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके आए थे इस पर एक वीडियो भी बनाया आप वो देख सकते हो तो बैंगलोर में ही सिचुएटेड है बैंगलोर से थोड़े किलोमीटर पे सिचुएटेड है रेलवे फैक्ट्री और इसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया है अगर आप देखोगे तो सी सिटी से ये वेल well कनेक्टेड है देन यहाँ पे आपको सब जगह सब तरह के मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सभी तरह के खाना मिल सकता है तो इसकी लोकेशन जो है वो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है एंड ये इसका एंट्रेंस गेट है जहाँ पे जब भी आप इंटर करोगे आपकी थोड़ा सिक्योरिटी चेक होता है बिकॉज ऑफ एक फैक्ट्री में आप इंटर कर रहे हो ये है एडमिन बिल्डिंग यहाँ पे सब ऑफिसर्स होते हैं एज वेल एज जो भी सुपरवाइजर्स हैं इन सब के ऑफिसर्स यही हैं एंड यहाँ पे मीटिंग रूम्स भी हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम भी है तो इन शॉर्ट फैक्ट्री की जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है वो एडमिन बिल्डिंग में ही होता है तो हमें भी यही मिलना था सब लोगों से बेसिकली आप जो भी ट्रेनिंग पर जाते हो आपको ऑफिसर्स से मिलना पड़ता है जस्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ योर सीनियर्स तो हम भी बहुत से ऑफिसर्स से मिले और उनसे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली अगेन दोस्तों आपको रेलवे फैक्ट्री में अगर जाना है या फिर फैक्ट्री घूमनी है तो आपको मैप जानना बहुत ज़रूरी है तो ये एक मैप है ये एडमिन बिल्डिंग के अंदर का ही एक फ़ोटो है जहाँ पे एक विल सेट रखा हुआ है जो प्रोडक्ट है रेलवे फैक्ट्री का एज़ वेल एज़ यहाँ पे जो भी रेलवे फैक्ट्री को अवार्ड्स मिले हैं फॉर इट्स क्वालिटी एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस ये सब भी रखे गए हैं तो यहाँ बनता है विल सेट और विल सेट किस तरह बनता है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है यही हमारा ट्रेनिंग का पर्पज़ था तो चलिए जानते हैं कि ये जो विल सेट है ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है एक बात आपको बता दूं कि यहाँ से आगे जो भी फैक्ट्रीज़ की फ़ोटो है वो हमने सीधा गूगल से ही ली है क्योंकि फैक्ट्री में फ़ोटोग्राफी प्रोहबिटेड थी ओके तो देखो जनरली ये होता है दोस्तों कि फैक्ट्री में तीन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेज हैं एंड ये जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेज है ये इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करती है थ्रू ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन एंड उससे स्टील जो है उसकी मेल्टिंग हो जाती है जो भी स्क्रैप आता है उसकी मेल्टिंग हो जाती है एंड इससे बाहर निकलता है स्टील वही स्टील आप यूज़ करोगे एक स्पेशल टाइप का एलॉय स्टील होता है जो रेल वेल के लिए यूज़ होता है एंड उस स्टील को आप फाइनली कास्ट कर दोगे तो ये एक बेसिक प्रोसेस है इसमें एक बताने के लिए तो बहुत छोटी प्रोसेस है लेकिन एक्चुअली जब करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये दोस्तों मोल्टन स्टील है यही मोल्टन स्टील फाइनली पिट में जाता है एंड पिट से ये कास्टिंग जो भी कास्टिंग का माउल्ड होता है उसमें चला जाता है एंड विल जो है वो कास्ट हो जाता है दोस्तों ये जो फोटो है ये है टाइप्स ऑफ विल दैट बेसिकली आर आर डब्ल्यू एफ मैनुफैक्चर्स तो आर डब्ल्यू एफ जो है बहुत से टाइप के विल बनाती है जैसे बॉक्स एंड वैगन के लिए या फिर एच बी कोच के लिए इवन लोकोस के लिए भी यहाँ पे विल्स बनते हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो विल्स आते हैं ये बेसिकली आते हैं स्क्रैप से ओके तो स्क्रैप इस फोटो में जैसे आप देख सकते हो ये स्क्रैप आया है स्क्रैप विल्स है ये बेसिकली फ्रॉम ऑल द जोनर रेलवेज तो यहाँ से इन जो स्क्रैप विल को कट किया जाएगा प्रॉपरली एंड कट करने के बाद इसे डाल दिया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अराउंड 1700 का टेम्परेचर होता है वहाँ उसे मेल्ट करेंगे एंड मेल्टिंग uh, के बाद जो स्लैग होता है स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है और ये एक तरह से लैडल है इसमें ही स्लैग को रिमूव किया जाता है एंड फाइनली uh, जो स्टील होता है इसको uh, डाल देते हैं पिट में एंड पिट से फाइनली ये विल में कास्ट हो जाता है कास्टिंग के बाद भी बहुत सी प्रोसेस होती है जैसे ये माउल्ड मेकिंग प्रोसेस है कास्टिंग के पहले करते हैं माउल्ड बनाते हैं एंड एक बार विल कास्ट हो जाने के बाद ये ये जो प्रोसेस है इसमें उसको कंटिन्यूसली कूल cool किया जा रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको धीरे धीरे उसको कूल cool किया जाता है सो so दैट उसमें क्रैक्स ना जनरेट हो एंड कूलिंग के बाद फाइनली इसके जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जो भी स्प्रू होगा जो भी राइजर होगा जो माउल्डिंग के या फिर कास्टिंग के एलिमेंट्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है एंड फाइनली जो फर्निशिंग या फिर फिनिशिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक विल को उसके डायमेंशन दिए जाते हैं ये किया जाता है एंड ये जो होता है वो बेसिकली सी से होता है तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो विल का जो हब है हब सेक्शन को मशीन किया जा रहा है एंड इसके बाद फाइनली टेस्टिंग भी होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है एंड इससे जो भी डिफेक्ट्स होंगे ये डिफेक्ट रिमूव किए जाते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट एज अ विल बाहर पड़ता है दोस्तों आर में एक एक्जल प्लांट भी है जो एक्जल बनाता है एंड ये जो एक्जल प्लांट है ये फोर्जिंग यूनिट है तो फोर्ज एक्जल्स यहाँ पे
आर डब्ल्यू एफ तो इस तरह कंप्लीट व्हील सेट असेंबल होता है एंड देन ये जो प्रोडक्ट है वो रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज को उनके रिक्वायरमेंट के तरह से भेज दिया जाता है तो दोस्तों ये तो थी काम की बातें तो अभी अगर आप वहाँ पे गए हो तो वहाँ पे जो भी रहने की फैसिलिटीज़ थी ऑब्वियसली ऑफिसर रेस्ट हाउस तो होता ही है एंड इस ऑफिसर रेस्ट हाउस में एक्चुअली जो ऑफिसर रेस्ट हाउस का जो लोकेशन था वो बहुत ही बेहतरीन था सिटी के बहुत क्लोज था एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मॉल्स एंड ऑल द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स वे क्लोज यहाँ पर आपको खा लंच एंड डिनर की फैसिलिटीज़ भी थी एंड जो फैसिलिटीज़ थी उनका जो रेट था वो बहुत ही कम था लाइक हार्डली फोर्टी एंड फिफ्टी रुपीज़ में लंच एंड डिनर वेर ऑफर टू यू अगर हम रूम्स की बात करें तो दोस्तों तो रूम्स वेर क्वाइट कंफर्टेबल लार्ज इनफ एंड डबल शेयरिंग रूम्स थे इसके अलावा जो भी चीज़ें ए सी टी ये तो आपको मिल ही जाता है तो दे इज़ नो कंप्लेन अबाउट इट रूम्स वेर क्लीन एज वेल सेकेंड थिंग इज लॉन्च भी था वहाँ पे जहाँ पे आप बैठ के अब अखबार पढ़ सकते हो देन uh, कुछ गेम्स भी थे अपार्ट फ्रॉम दैट जिम बैडमिंटन कोर्ट टेनिस कोर्ट क्रिकेट ग्राउंड ये सब चीज़ें भी थी ये फोटो है मेस का एंड uh, यहाँ पे आपको लंच एंड डिनर एज वेल एज ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है एट अफोर्डेबल रेंज ऑफ प्राइसेस ओके देन अगेन यू हैव बैंगलोर सिटी नियर बाय देन यू कैन ऑलवेज ट्राई डिशेज चलिए बात करते हैं वीकेंड ट्रिप्स की तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है जो करंटली चल रहा है इट इज़ इन चेन्नई तो चेन्नई हम जल्दी पहुंच गए फ्रॉम बेंगलुरु जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हुई थी उसी दिन निकल गए एंड चेन्नई से हम सीधा निकल लिए पाण्डिचेरी तो पाण्डिचेरी इज़ अ वेरी यूनिक लोकेशन एंड इस टाइम हमने ट्रैवल किया हमने एक्चुअली जूम कार हायर की थी एंड uh, तो बीच में बेसिकली जूम कार हायर करने का फ़ायदा यही होता है कि यू कैन ऑलवेज हैव योर डेस्टिनेशन एंड योर स्टॉप्स तो हमने इस बार ई रोड चुना था व्हाट इज ई सी आर इज नॉट ईस्ट कोस्ट रेलवे इट इज एक्चुअली ईस्ट कोस्ट रोड तो ईस्ट कोस्ट रोड है इस मैप में आप देख सकते हो ये एक रूट है एंड ये रूट का बेनिफिट ये है कि ये समुंदर से एकदम ही सट कर जाता है तो एट एवरी विलेज यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल एंड अनडिस्कवर्ड बीचेस ये एक फोटो है दोस्तों ये है पाण्डिचेरी का सैरनिटी बीच है वहाँ पे लोग जनरली सनराइज देखने जाते हैं तो हम भी चले गए थे सुबह छः बजे एंड Uh, बहुत ही बेहतरीन व्यू होता है सनराइज़ एक बार यहाँ पे देखना तो बनता है इसके अलावा और भी जो भी बीचेस हैं पाण्डिचेरी में वो भी हमने घूमे थे एंड बीच एक्चुअली पाण्डिचेरी में बहुत ज़्यादा क्लीन है वहाँ पे आप बहुत फन कर सकते हो एंड बहुत सी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो तो इट इज़ ऑल अबाउट बीच एंड बीच ओनली इन पाण्डिचेरी अपार्ट फ्रॉम दैट आप uh, आपको एक थोड़ा मेंटल पीस भी मिल जाता है फ्राम योर डेली रूटीन and uh, pondicherry is a great uh, place for having for watching uh, flora as well as fauna to aapko kabhi kabhi aise scene bhi dikh jate hain to again ye ek uh, uh, starfish hai jo actually mar chuki hai to humne kisi bhi uh, janwar ko ya fir fishes ko koi harm nahi pahuncha hai this is a dead fish and we found it on a beach it's a it's a photo of it okay so this is uh, this is how we uh, enjoyed our weekend at pondicherry and again we came back to chennai uh, in chennai our current training is going on in integral coach factory so this is how our training at rwf was conducted and i hope you like this if you like this please uh, give a thumbs up and if you have any doubt please comment okay thank you very much and best of luck for examination stay happy and stay motivated